Ես ռոգործ խետապ չվեն է բուրիս ուրնելիս ումար մասպենց լոբիս տրադիցիաս արգալատով ստետ գեսատ չվեն արը չվե ուլ է բրիվիս ումարի, կալբատ ոն է բիստույս զալի են նացնոբի դա սաղարելի, դա զոգադատ ծնոբիլի Հավատոնում անանա, էրդից ուտի դա միտ մեծ հանամտք են մոշինա որդեվիտ, դա մեվ է տղեղ է, չվենց մաղուրեպս վին ունտա գույղ ուրոս դղես, դղես հաղոցիլ է բլատ ունտա գույղ ուրոս, իման, վիսաց թունդաց հայի դղես � Ասև է իմ ադամիան եպ մավիսաց սախշի կավտահան շվիլի է անրձալի որսուլի, դա ռացմ թավարի է, ռասաց խասուսվալ, ունդա գվիղ ուրո նաղուցիլ է բլատ մամակաց է բմա, իմի տորո էս որսուլովիս պերիոդի կալիս Հայն դու խելիս գուլսի առատ արևց, դու ես մեղ ուղ լեպս, որսու կալբատ ունեպս իծոտ է ձաղլիս նակմենի ուիտ կագիղսեն եպեն, շելի բա որմոց դահաթից լիս մեր ես, խոյ է գրի առա, դա ապսոլուտուրատ գոյլապերի ռասաց Հայան մոգլ է դրոշի, ռամդինատա չէ իծլ է բարոն, ուտխրատ դա։ Մարդալի գետխրատ, արձույցի Սայդան դավից, ոտք էրո գոր պիքրով, Սայդան շել է բարոն դավից, ոտքերոգորպիքրով, Սայդան շել է բարոն դավից, ոտքերոգորպիքրով, Սայդան շել է բարոն դավից, ոտքերոգոր� մի զրդա գանվի թարեպազ է, դղեզղեովի դատգեն իլի է մեծներորի կլև է բիտրում, առամարդ ոմոմավալի բավշի զրդա դա գանվի թարեպա, առամետ ամ բավշի սիսոցխլիս խանձլի ու բացկի դամոգ իդե բուլ է այմազ Ապաշի գուլիս խմեպա սորիք է բարատքմա ունդադա, առայիս միթիրո որսում մակալմա, որմագի սակ է բյունդա մի իղոս, ռոգործ տավիստույս, ասեղ է բավշույստույս, այս ապսուրդի է, այս խոլա դավուշվ է բելի է Հորինտ իրեմուլ իմ դայի խոս կալի առառահու դենո բազ է սակոպիս, առամետ միս խարիս խսեն, ուտոցուլ հիրեմուլ է բազ է, միս շեմատ գենլո բազ է, ռած մետ ատ միշնոլովանի է, նու է խայցի թայի, ռոտեսաց չանասախի վիտար դեպա այս մի աթե մետ ուս մետ է դղե ուղացի սկարս կուջրետի չամող ալիպ դեպա, իգի միգրացի ես գանիստի սկարս ծավալ միլշի, դա էս իս պերիոդի է, ռոտեսաց կալմա ունդա մի իղ ուրուշի դա իմպլանտացի աղթե բամ գանը ոպերը բուլի կոյրս խուջրը դիսա ամդրուս ուկ է դիագնուսի ծիսմ է բա որսուլովիս, էստեպիս մեշվեղովիս, դա խուտիք վիր այս արիս մետ ատմ դիշնոլովանի պերիոդիտ, ամ խուտիք վիրի դանք իդև որիտվ է, ոլազեղպրոմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմ
იყოს დამზადებული ეს უხალი თვითონ თვითონვე დაამზადოს სახში თვითონვე გახუხოს და როდესაც მიიღებს ამ 4000 ასეთ პატარა გახუხულ პურს ჩაიხვევა ეს ლორწო და ის გადადის შემდეგ კუჩი და რა თქმა უნდა რო ადგება ქალი უკეთესად გრძნობს თავს ეხა რატომ უნდა მიიღოს ხშირი ულუფებით და მანძილი ამ ულუფებს შორის უნდა იყოს ძალიან მცირე იმიტომ რომ როდესაც ცირე ულუფები თიღებს ქალი საჭმელს ამ დროს იმპულსი თავის ტვინში გაძღომის ცენტრთან მიდის და ის ითრგუნება ამიტომ უკვე კიდევ ხსაჩის ხიბინების ცენტრი რომელიც არის თავის ტვინში ისიც ისიც ითრგუნება და ასე ყოველი ამ პატარა ულუფების დროს მიდის იმპულსი ითრგუნება მიდის და ამიტომ ქალი ცოტასაც იღებს საკვებს ბევრს ეხა რა ხდება როდესაც დიდი რაოდენობით იღებენ საკვებს და შუალედი კვებებს შორის არის ძალიან დიდი ამ დროს ეს დიდი აუდენობით საკვები გადადის შემდეგ კუჩი გადადის ნაწლავებში იმას კიდევ ემატება შემდეგ დიდი არის შვალედი აქ არის არის თრგუნება ეს ცენტრი თავის ტვინში ამავე დროს ნაწლავები გადავსებული ამ საკვებით კუჭის და ნაწლავების სეკრეცია დაქვეითებულია მონელება ვერ ხდება ამ საკვების და ამას რა მოყვება შედეგად მუცლის შებერილობა მოყვება დისკომფორტი ორსული ქალის და ამიტომ უნდა ეცადონ ა ტოქსიკოზი თუ არა აქვს ქალს მაინც მრავალჯერად იკვება უფრო მიღებულია ორსულობის დროს აი ამ ინტერვალები თავადონ მა თან ჩვენ წარმოუდგინოთ ეხა რა გვაქვს ჩვენ აქ წარმოუ გენილი და გავაცნოთ. ა გვაქვს გოგრის თესლი რომელიც არის თუთის თუთის ორგანული წყაროა რა თქმა უნდა. და განსაკუთრებით ეხა პირველივე დღეებიდან და პირველივე კვირებიდან რა თქმა უნდა ქავატონმა არის ეს ეხა გოგონას ელოდება თუ ვაშს ელოდება და მართალი გითხრათ მე მაინც და მაინც არ მომწოს ხოლმე როდესაც წინას არ იციან ხოლმე ეს და ამას აქცევენ ყურადღებას მაგრამ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს გოგრის თესლი იმ ქავატონებისთვის ვინც ვაჟებს ელოდებიან იმიტომ რომ ყოველთვის ვაჟ ვაჟებში თუთის დეფიციტი უფრო მეტად არის წარმოჩენილი ვიდრე გოგონებში, მაგრამ გოგონებისთვისაც ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა. ეხა თქვენ ძალიან ეს არის გოგრის თესლი, თქვენ შეგიძლიათ ეს გოგრის თესლი ნებისმიერ საალაც, რასაც თქვენ მოამზადებთ, აი, ჩვენ გვაქვს ეხლა აქ ბოსტნეული და დაჭრით ამ ბოსტნეულს, რა თქმა უნდა, იმის დამიხედით, რომელ ბოსტნეულს როგორი მომზადება ეკუთვნის, ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ და შეგიძლიათ აი ეს გოგრის თესლი ოღონდ არა მარილიანი გოგრის თესლი, ჩვეულებრივი გოგრის თესლი გაარჩიოთ ან გარჩეული შეიძლება იყიდოთ გარეცხოთ უბრალოდ და შემდეგ დაფქვათ აი ესეთ საფქვავში, ელექტრო საფქვავში და მოაყაროთ, მოაბნიოთ ნებისმიერ, ნებისმიერ ბოსტნეულს. ეს აუცილებელია. გარდამაგისა ქავეტომანა თქვენ ბძანეთ რომ ქალმა უნდა იზრუნოს ორსულობის პირველივე დღიდანო და მე კიდევ ფიქრობ რომ უნდა არა მთელი ცხოვრების მანძილზე უნდა იზრუნოს დაბადებიდან როდესაც გოგონა გაჩნდება უკვე მისმა მშობლებმა დედამ ის როგორც მომავალი დედა აი ესე უნდა გაზარდოს და ყოველთვის უნდა ფიქრობდეს იმაზე მის ჯანმრთელობაზე ჯერ პირველ რიგში თვითონ თავისი შვილის ჯანმრთელობაზე მაგრამ გოგონა რო იბადება ის უკვე პოტენციური დედაა და უკვე დაგვიანებულია უკვე მთელი რიგი დაავადებები ჩამოყალიბებულია ადამიანის ორგანიზმში და ხა წარმოიდგინეთ რა ნერა თუნდა მოასროს ეხლა ქალმა რომ დაუშვათ კუჭნაწლავის პრობლემები აქვს ხო და ეხლა რატომ უნდა დაიწყოს იმ მომენტში როდესაც დაორსულდა როდესაც მთელი ცხოვრების მანძილზე მან არ უნდა დატოვოს ეს პრობლემა თავის ორგანიზმში შე ხო სწორი ანუ გამუდმებით უნდა იყოს ზრუნვა როდიდან დავიწყოთ რო კითხულობ დაბადებიდან სიცოცხლის ბოლომდე ეხლა ეს რაც გულის რევას შეეხება გულის რევაზე ასევე შაქრის დონის მერყეობა ცისხში ხო მოქმედებს გარკვეულწილად და ალბათ იმითაც არის განპირობებული რომ ჩვენ სახამებლის შემცველ აი ამ გახუხულ პურს ვაძლევთ რომელიც ასე აბალანსირებს ამას ამიტომ ყოველთვის უნდა მივაქციოთ ხოლმე ყურადღება შაქრის დონე როგორი არის პირღებინების დროს მე პირადად ძალიან ბევრი ორსული ქალი დადის მთელი ორსულობის განმავლობაში ჩემთან და ვცდილობ ხოლმე რომ არა მედიკამენტები ხშირად მედიკამენტებსაც ხებულობენ რაც მე არ არ არის ხო არ შველის და თან ორგანიზმისთვის ნაყოფისთვისაც ფიქრობ რომ სასურველი არ არის და ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე რომ ისეთი რაღაც საშუალება ვასწავლო უვნებელი და ეს არის მაგალითად ისეთი ფიტოთერაპიული ნაყენები ჩაის სახით თქვენ როგორ უყურებთ იმას რომ ორსული ქალი ჩაის ყავას კაკაოს ნუ ეს იგი ჩაი ყავა კაკაო 
ეს ხელს უშლის რკინის შეწყობას. აი ამიტომ არ არის სასურველი გარდამაგისა კოფეინს რო შეიცავს თუ მაინც და მაინც უკვე კოფეინო ჩაი შეულია დალიოს თუ ასეთი მოთხოვნილება აქვს. ბალახეული ჩაი რა თქმა უნდა? ბალახეული ჩაი და აი ამ პირღებინების დროს ძალიან კარგია. პიტნის ჩაი. პიტნის ეთეროვან ზეთებს რომელსაც ესეთი არ არის არამბო, პიტნა, შორის ჯინჯერი არის ძალიან ბევრ აი ამ იმ შემთხვევაში თუ წყლულოვანი დაავადება არ აქვს ძალიან კარგია. ასეთ შემთხვევაში და ძალიან კარგია კიდევ სხვათაშორის სტაფილო, უმი სტაფილოს კნატუნი, როგორც ყურტკლება აკნატუნეთ ახრამონეთ სტაფილო. ეხლა გადავიდეთ შემდეგ იმ უსიამოვნ რაღაც დისკომფორტი შეგზნებაზე რასაც ქვია გულძმარვა. თეახ, გულძმარვა. რა პროცესი მიმდინარეობს? 14 კვირიდან უკვე თითქმის იწყებს რატომ იზრდება საშვილოსნო, აწვება კუჭნაწლავის ტრაქტს და კუჭი ვიწროვდება. განსაკუთრებით უფრო ძაფრად არის გამოხატული ეს სიმპტომები მესამე ტრიმესტში, როცა უფრო დიდია საშვილოსნო და რა ხდება, კუჭის წვენი გადადის საყლაპავში, შევიწროვების გამო. და ეს იწყებს არიხურება და უკვე ეწყება ეს გულძმარვა. და თვითონ პაციენტმაც უნდა უნდა დაკვირვება მოახდინოს უფრო რომელ საკვებზე ემართება გულძმარვა და აგძალოს ის ამ მაგალითად ტკბილი ჩაი იძლევა ძალიან ხშირად გულძმარვას გარდა იმისა რომ აი დიდი რაოდენობით დიდი ულუფით ერთ ჯერზე საკვების მიღებაც ტკბილი ისიც აუხსნი მაშინ ფაბოტონმა აი იმიტომ რომ ამ დროს მჟავე რეაქცია მატულობს ორგანიზმში და სიმჟავიანობა მატულობს და როდესაც აციდოზი წინარეს წინაპლანზეა დამოწეული ასე დროს რა თქმა უნდა არა ორსულებსაც ემახთება თხოლმე ეს სხვათა შორის ამერიკის მედიცინის ინსტიტუტის დაავადება და კონტროლისა და პრევენციის ცენტრმა შეიმუშავა არაჩვეულებრივი კითხვარი ორსულებისთვის ეს კითხვარი ამ კითხვარის შევსების მერე უკვე ექიმს აქვს მისი კვებითი ჩვევებზე წარმოდგენა და თუ საინტერესოა მოგახსენეთ ამ კითხვაზე ეს იგი პირველი კითხვა ესეთია ორ სულ ქალს ეკითხებიან კვირაში რამდენჯერ სარგებლობს სტრაფი კვების ობიექტით დღეში რამდენ ულუფა ბოსნეულს იღებთ დღეში რამდენ ულუფა ხილს იღებთ დღეში რამდენ ულუფა თევს ხორცს კვერ ხს ანუ ცილოვან საკვებს იღებთ შემდეგ ეკითხებიან რამდენ ჭიქად კბილ ჩაის და რამდენ ჭიქად კბილ გაზიან სასმელს იღებთ დღის განმავლობაში და ამით და ეკითხებიან აი მარგარინს ცხოველურ ცხიმებს კარაქს რამდენს იღებთ დღის განმავლობაში როდესაც ამ კითხვებზე ორსული გასემს პასუხს მათ უკვე წარმოდგენა აქვს ამ პაციენტის კვებით ქცევაზე ანუ რა საკვებს იღებს და რა პრობლემა შეიძლება ქონდეს ამ აღნიშნულ პაციენტს. გარდა ამისა, ძალიან დეტალურად უნდა იქნე შევსებული როგორც სამედიცინო ანამნეზი, ასევე ქირურგიული ანამნეზი. არის ეგრეთ წოდებული მაღალი კვებითი რისკის ორსულები არიან, ისევე როგორც დაბალი რისკის. ახლა მაღალი რისკის ორსულებს, კვებითი რისკის ორსულებს ვინ მიეკუთვნება? ეს არის შაქრიანი დიაბეტი დაავადებული პირველი და მეორე ტიპი, დატვირთული სამიანო ანამნეზი, აქ იგულისხმება ორსულობა, ნერვიული მილის დეფექტით, იგულისხმება ტყუპი ნაყოფი, ასევე იგულისხმება ეს მალაფსორციის ღვევა თუ კონდა მას ანამნეში ორსულობამდე ჰიპერტენზია ორსულობის დროს გესტაციური დიაბეტი ასევე ის პაციენტები რომელთაც აქვთ ფერმენტული უკმარისობა მაგალითად გლუტეინური ენტეროპათია ანუ ვერ იტანენ გლუტეინის შემცველ პროდუქტებს ასევე ესეგი რძის პროდუქტების აუტანლობა ეს უნდა იქნეს გარკვეული და მაღალი რისკს მიეკუთვნებიან ასეთი ქალები და მათ აუცილებლად რეფერალი გადამისამართება ჭირდება დიეტოლოგთან და ნუტრიციოლოგთან დიაგნოზი გამოიყენება მანამ მეგეთყვით რომ ეს ძალიან დიდი მადლობა ასეთი ინფორმაციისათვის მაგრამ მადლობა ეხა ამერიკელებს ნამდვილად ვერ ვეტყვი იმიტომ რომ ჩვენი ექიმების ტრადიციულად იყო ანამნეზი პირველ ადგილზე უბრალოდ ეს ანამნეზი ნელ-ნელა დაიკარგა და რაღაც 5 წუთში პაციენტს იღებენ ისე რომ ანამნეზი საერთოდ გამქრალია სამედიცინო მოქმედებიდან და საერთოდ მე მგონი ტერმინოლოგიაც გამქრალია ამის იმიტომ რომ არ შეიძლება ასე კონვე 
ერული სისტემით მიიღო პაციენტი და გაუშვა და არ მიაწოდო და არ გამოკითხო. განსაკუთრებით ორსული. ორსულებს არ გამოკითხო მთელი დღის განმავლობაში როგორ მიმდინარეობს მათი ორსულობა, რითი იკვებებიან, რას ანიჭებენ უპირატესობას და მართალი გითხრათ ერთხა. გავიზე მან ორსულს როდესაც ანემიის დროს, ჩვენ ანემიას აქ შევეხო და აუცილებლად ძალიანშნოლოვანია ანემიები მით უმეტეს ბოლო ბოლო თვეებში განსაკუთრებით. უნიშნავენ ხორცს, თევს, კათამს, გასაგებია, ბუნებრივია, რკინა შეიცავს, მაგრამ დღეს ძალიან ცუდი მდგომარეობა ამხრივ. და მე იმასაც გაიტყვეთ, რომ ერთხა პირველი მარტიდან ამ მიმდინარე წლის პირველი მარტიდან სურსადის ეროვნულმა ცენტრმა ახალი რეგულაციები შემოიღო იმის შესახებ, რომ ეს ხორცი ამ ხორცის ეტიკეტირება მოხდება, წარმომავლობა იქნება ზედ აღწერილი აუცილებლად, ასევე რისი ხორცია, იმიტომ რომ დღეს აბსოლუტური განუკითხაობა. ასევე იქნება ეტიკეტირება რძის პროდუქტებს, იმიტომ რომ ჩვენ შევდივართ ძალიან დიდ სუპერმარკეტში და ძალიან თავამად არის წარმოდგენილი ჭყინტი ყველი, იმერული ყველი, ასეთი ყველი, ისეთი ყველი და უცბათ ეს ყველაფერი ცი თვალში მოსახვედრია, იმიტომ რომ ლამაზად გამოიყურება. ჩვენ ხო გვინდა ის რძის პროდუქტიც დაუნიშნოთ, არა ჩვენს ორსულ ქალბატონებს, მაგრამ აქვე ისიც უნდა აუხსნათ რომ ყველი ყველა ყველი არ არის ის, რასაც ჩვენ გეუბნებით რომ მიირთვათ. მაგრამ ეს ეს თქვენი ბრალი არ არის, იმიტომ რომ წარმოდგენილია ამ სახელწოდებით, მაგრამ ძალიან წვრილად. ისეთი შრიფტით რომ ეხა სათვალის თქვენ სავე სათვალის ვატარებ, მაგრამ მეორე სათვალე მაქვს კიდევ საკითხავი, ორი სათვალე რომ იკეთია, მაინც ვერ აფერს ვერ ვყედა ვიკრაწერია. ლუპა საჭირო და აი სწორედ ეს რეგულაციებიც იცვლება და თქვენ თუ ნახავთ რა ეს რეგულაციები რაღაცაა ემ ეტიკეტირებასთან დაკავშირებით რაღაცა ეჭვი გეპარებად და ვერ პასუხობს იმ კანონს ახალი რაც შემოვიდა ეხლა ხო თქვენთვის არის 11.01 ცხელი ხაზი შეგიძლია დარეკოთ და მე ერთ შემთხვევას გეტყვით რომელიც თუ გაინტერესებთ მე მგონი ჩვენს მაყურებელსაც აინტერესებს იმით რომ ძალიან ნიშანდობლივი და მნიშვნელოვანი ამასინათ ერთ-ერთ ძალიან რაღაც ერთი კვირის წინაც სწორედ ძალიან ისე ცნობილ დიდ სუპერმარკეტში შევედი და ძალიან ლამაზად იყო იცი თაი თვალი მომჭრა ნიგოზმა ისეთი სუქანი ქათქათა თეთრი ფუმფულა ნიგოზი იყო არ იყო დამტრეული არ იყო გაფჭებული არ იყო რაღაც ნაფშვენები და მივედი და რა თქმა უნდა ორი სათვალით ის ქვემოთ რა წარწერა წავეკითხე და ნახერო იყო ყაზახეთის ნუ ყაზახეთის რა პრობლემაა კი ბატონო მე ვიღებ თან ფასიც შესაბამის იყო და ამ დროს რო ვყრი პარკში მე ნიგოს ქალბატონმა ჩამიარა და ძალიან ჩუმა ჩამჩურჩულა რო ქალბატონო რაც აწ დაინახა იყოყა რო ამ ეტიკეტს კითხულობდი ეგ არ არის ის ეს არი უკრაინული იყო ხა დავიბენ ისეთ იმდენად ისეთი სათნო ქალბატონი იყო რა თუ უნდა შევყვანე შეცდომაში ნუ ერთ კონსულტაციას კითხე კი უკრაინულია ო მეორეს კითხე უკრაინულია ამ დროს აწერია ყაზახეთის ხო თავარ კონსულტანტთან მივედი გამარკვიეთ რა შეა საქმე მეთქი და თავარი კონსულტანტი მეუბნება რო დავადეთი პირზე რო ეს თურმე უკრაინული ყოფილა და ამ ყაზახ ყაზახეთის რა თუ აწერია ხო რა მნიშვნელობა აქვს რო ისით ფასიო იმისიც და ამისიც რო ერთიაო და რაღა მნიშვნელობა აქვს რას დავაწერთ მე ხა რას ვეწყოთ რა ვირის ხორცი და ბატკნის ხორცი რო ერთი და იგივე ფასი კონდა ეს ხო და დააწერო რო ბატკნის ხორცია და ამ დროს როგორც ვირის ხორცი აი ესე შემომთავაზო არ აქვს ამას მნიშვნელობა ორი დღის განმავლობაში საერთოდ აღებული იყო ფასი საერთოდ არაფერი არ ეწერა ორი დღის მე ხშირად მიწევს იმ სუპერმარკეტში სიარული ორი დღის მე რე მხოლოდ ფასი ედო და შემდეგ უკვე მე 5 თუ მე 6 დღეზე ძალიან წვრილად ეწერა უკრაინული ისე რომ აი ეს წარწერებიც მინდა მიაქციოთ ყურადღება რომ ყოველთვის არ პასუხობს იმას რასაც დაუშვა ჩვენ გვაწვდიან და აი ამდენი ამდენი სატყუ არის წინ დგევართ ქავეტონმანა ეხა აქ წარმოდგენილი მაქვს მე ნახეთ მინდა ვა ჩვენო ჩვენს მაყურებელს შრის ფანტელები ალბათ თქვენ იცი რამდენად ხშირად მოხმარებადი პროდუქტია ხო და აქვე მინდა გაჩვენოთ ნამდვილი ნატურალური შრია როგორი უნდა იყოს არ ვიცი კარგად ჩანს მე მგონი ეს არის მარცვლები ხორბრის მარცვლები ვით არის და თუ რა განსხვავება მათ შორის ამას მე და ქალბატონი მანანა მოგახსენებთ მცირეოდენი რეკლამის შემდეგ და დაგველოთ მალე დაგიბრუნდებით